ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிலபஸ் அதாவது சிபிஎஸ்இ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஃபோர் அதாவது மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசமில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சைக்ளோட்ரான் இந்த சைக்ளோட்ரானை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா இதுக்கு உண்டான பேசிக்ஸை கண்டிப்பாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ இந்த சைக்ளோட்ரான் அப்படின்ற ஒரு டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளுடைய எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அது மேக்சிமம் ஸ்பீடில் அக்செலரேட் பண்ணி வைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து சை சைக்ளோட்ரானுடைய பர்பஸ் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து லாரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ லிவிங்ஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்து இந்த சைக்ளோட்ரான் டிவைஸை வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இதிலேருந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நியூக்ளியர் அதாவது ஒரு ஆட்டம் இருக்குது இல்லையா நியூக்ளியர் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது பம்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் நம்ம படித்தது உண்டு அதாவது ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஒரு வெளியிலேருந்து ஒரு ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் அதில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது அன்ஸ்டேபிள் ஆகும் ஸோ அன்ஸ்டேபிள் ஆகும்போது அதிலேருந்து அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதனால் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா அந்த நியூக்ளியர் ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் அப்படின்லாம் ஸோ அவன் ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸை அன்ஸ்டேபிள் ஆக்கும்போது அந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ ஈவன் அதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கரண்ட்டை வந்து ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிறைய யூசேஜ் இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் வந்து வேகமாக அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸை ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு உண்டான டிவைஸ் தான் இந்த சைக்ளோட்ரான் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ லாரன்ஸ் அண்ட் லிவிங்ஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் இந்த டிவைஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு சிம்பிளான டிவைஸ் தான் அண்ட் இந்த டாபிக் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சில பேசிக்ஸை உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலில் கொடுக்கும்போது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுக்கு மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கியூ டைம்ஸ் இ அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் அப்போது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை என்ன பண்ணோம் என்ன பண்ணோம்னா அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து அக்செலரேட் பண்ணோம் இல்லையா அக்செலரேட் பண்ணோம் இதை நான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்றத நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்போது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை அக்செலரேட்டு தான் பண்ண முடியும் இல்லையா அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் என்ன பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துலையும் எனக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ரைட் அந்த ஃபோர்ஸ் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் கியூவிபி நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அக்செலரேட் பண்ணும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து வில் சேஞ்ச் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சைக்ளோட்ரான் ஸோ சைக்ளோட்ரான் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட்ஸ் லைக் ஒரு டிவைஸ் தான் ஸோ அந்த டிவைஸ் உடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேக்யூமில் வந்து இந்த இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து செட்டப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு க்ளோஸ்டு எவாக்குவேட்டட் சேம்பர் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மேலே வந்து ஒரு மேக்னட்டும் கீழே வந்து ஒரு மேக்னட்டும் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம் லெட் இஸ் கன்சிடர் திஸ் இஸ் நார்த் போல் அண்ட் திஸ் இஸ் சவுத் போல் ஸோ இதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா டீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணுவோம் டீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் லைக் அ மெட்டல் தான் ஸோ டி ஷேப்பில் இருக்கனால அதுக்கு பேர் வந்து டீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே கொஞ்சம் பெருசாக வரைஞ்சிக்கிறேன் அதனால் அதை 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 அழிச்சிட்டேன் ஸோ டீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டீஸ் வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு மெட்டல் தான் ஓகே இந்த டீஸுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப் இருக்கும் ஒரு கேப் இருக்குது ஓகே யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வெரி ஈஸிலி ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மேலே
So, in the cyclotron, we have electric field plus magnetic field. This is the perpendicular. perpendicular. That's why we have a crossed field. Nama crossed field. Now, we have to do this. So, we have to do So, we have to do this. Now, we have to do this. Now, we have to do top view. Now, we have to do this. Now, we have to do this. Now, we have to now, this is the north pole, that is the magnetic field. If you have a magnetic field, this is the magnetic field. North pole, this is south pole. So, magnetic field is the same. Now, the magnetic field is the same. Obviously, 90 degrees. This is the same. So, that is the same. This is the same. So, this is the power supply. So, that is the It will change its polarity. That is the name oscillator. Right, oscillator. Now, what is the oscillator? If you cut the D's, this positive. This is negative. That's why this is negative. Sorry, this is positive. This is negative. This is the polarity of the oscillator. That is the same thing. Right. So, this is all we know. It's a basic understanding. Now, what I'm going to do is, I'm going to do this. Right? So, this is the D's. Now, I'm going to do this positive, this is negative. This is the positive and this is the negative electric field. Electric field. So, this electric field is here. What I'm going to do is, magnetic field is here. So, the two are 90 degrees. Rumba Telivana Solitrika, Lia. A penaga there, Yanaka, Mailer in the magnetic field over there. In the D's when the either positive and either negative are combo there, Yanaka magnetic field deputy poda. So rendi me ninety degree. So magnetic field always up the arco. And in our case, either positive, either negative are combo there, in a electric field abdirko, ibidirko. So in that three patina, in the electric field, in the magnetic field, ninety degree. So, that's why I told you electric field and magnetic field are 90 degrees. That's why I told you what I told you. Crossed field. Now, this is all okay. Now, what do we do now? I am going to a charged particle. I am going to accelerate the charged particle. I am going to get energy. No, I have to increase the energy of the charged particle. I am going to go to a nuclear reactor. That's why I am going to strike a stable radioactive element. I am going to go to a nuclear reactor. So, that's the bombardment. So, if you accelerate the wave, then the charged particle of energy will increase. So, what are you doing? Put a charged particle in the center. Now, I'm going to show you a little bit. Okay. Right? Okay. Now, I'm going to show you a charged particle here. Okay. Now, if you imagine you can imagine it like this, எனக்கு மேல நார்த்து போல் கீல சவுத்து போல் சு நம்ம சாய்ட விலருந்து அடுக்குறோம் சு இங்க நார்த்து போல் இந்த போடுக்கு பின்னாடி சவுத்து போல் சு magnetic field இப்படி போகும் hope this is very clear அப்போ இந்த ஒரு டைம் எனக்கு இங்க positive and இங்க negative இப்போ நல்ல கவனிச்சிக்கனா magnetic field இன்னுடைய effect இந்த metalலதான் அதிகமா இருக்கும் இது வந்து ஒரு अब इन द मेटल लेदा अंद मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट आदि के मार को इन दर तले कंपेयर पन हम बोलते हैं इप्पन अल्लाह गवर्निंग है वो एक चार्ज्ड पार्टिकल इंगे रखे राइट इप्पन एक ये द पॉजिटिव प्लेट इधर नेगेटिव प्लेट है सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इप्पली रखो करेक्ट अब इन द चार्ज्ड पा� so, if you have an electric field, which means if you have an electric field, there will be a force. If you say that force Q times E, so that force is accelerated by the charged particle. We have already learned A which is equal to F by M. F is equal to Q times E by M. Acceleration. In the drift velocity, we have an electric field, and we have to accelerate the charged particle. अब इंगेन ना आगे दे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्टी पोर ना ला इन द चार्ज्ड पार्टिकल ना आगो एक्सेलरेट आगो वेगम अमू आगो इन दर तले वंदे स्ट्राइक आये था भयंकर वेगम वेगम अमू आना तो इंगे पे स्ट्राइक आगो ये पार्ट तो इन दर तले ना आगना इन दर तले इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस आर 
மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி வந்து போர்டுக்கு பின்னாடி போகுது சவுத் போல் இருக்கு இல்லையா இப்படி போகுது அது இப்படி இப்படி வருது ஸோ டிஸ் இங்கே வச்சுருக்கோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்குது நைன்டி டிகிரி ஒரே ரொம்ப கிளியராக தான் சொல்கிறேன் அப்போ இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் என்னென்னா இங்கே போய் ஸ்ட்ரைக் ஆகிட்டு இங்கே நின்றோம் நின்றோன்னா அங்கே போய் நின்றோம் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதோட நின்று போயிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணும் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் கியூவிபி ஸோ இந்த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகளுடைய டேரக்ஷனை மாற்றுன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ வி யூஸ்ட் அ ஃபிலிமிங்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ரூல் இல்லையா ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் எப்படி இருக்குது இப்படி போகுது இப்படி போகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி வருது நல்ல பாரு இப்படி போகுது ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி அப்போ நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து அந்த மூணு ஃபிங்கர் ஸ்ட்ரெச் பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சாரி அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் ஸோ ரெண்டுமே பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னுடைய ஃபோர்ஸ் இன்னொரு டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது சர்க்குலர் மோஷன் கிரியேட் ஆகுது நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசியிருந்தோம் இல்லையா அப்போ இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இங்கே வந்ததும் இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இந்த இடத்துல வந்த அடுத்த செகண்ட் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இட் வில் சேஞ்ச் இட்ஸ் டேரக்ஷன் அது இந்த இடத்துல அக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ரிமம்பர் பிகாஸ் இங்கே எனக்கு ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணும் அக்சலரேட் பண்ணும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணும் டேரக்ஷனை மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணும் அப்போ ஒன்ஸ் இங்கே ரீச் ஆனதும் இங்கே என்ன அக்சலரேஷன் இருந்ததோ அதே தான் இங்கே இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல இதனுடைய டேரக்ஷனை மாற்றும் டேரக்ஷனை மாற்றும் டேரக்ஷன் மாற்றினதும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்தது என்ன ஆகுது இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கலில் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடையாது அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணும் இதை அக்சலரேட் பண்ணும் அப்போ வேகமாக வரும் வேகமாக வந்ததா இந்த இடத்துல வந்ததும் என்ன ஆகும்னா இப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த ஆசிலேட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆசிலேட்டர் என்ன பண்ணோம் ரைட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அண்ட் இந்த இடத்துல விச் மீன் இங்கேருந்து இங்கே போச்சு இங்கேருந்து இந்த எஞ்சு இந்த எஜ்ஜு வந்ததும் இது இந்த டேரக்ஷனில் வருது பாருங்கள் ஸோ இந்த டேரக்ஷனை தான் நம்ம அந்த ஆசிலேட்டரை பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ இங்கே நெகட்டிவாக இருந்தது இப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் ஆகிடும் இங்கே நெகட்டிவ் ஆகிடும் அப்போ பாசிட்டிவ் சொல்லும்போது எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் இருக்கும்போது இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இந்த பக்கம் தான் அக்சலரேட் பண்ணும் புரியுதா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ரைட் அப்போ இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இப்படி அக்சலரேட் பண்ணியாச்சு இங்கே டிஸுக்கு வந்தாச்சு இப்போ இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜீரோ அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சொல்லும்போது இட் வில் சேஞ்ச் இட்ஸ் டேரக்ஷன் இல்லையா இட் வில் சேஞ்ச் இட்ஸ் டேரக்ஷன் இப்போ டேரக்ஷன் மாற்றியாச்சு ஸோ இந்த இடத்துல வந்துருச்சு இப்போ இந்த இடத்துல வந்ததும் இது இப்போ பாசிட்டிவ் ஆகிடும் இது இப்போ நெகட்டிவ் ஆகிடும் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் இருக்கும் அப்போ இட் வில் அக்சலரேட் ஆகின் இட் வில் அக்சலரேட் புரியுதுங்களா அப்போ இது மறுபடியும் அக்சலரேட் பண்ணும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்ததும் எனக்கு இந்த பிளேட் இந்த டீஸில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடையாது அப்போ என்னாகும் இட் வில் சேஞ்ச் இட்ஸ் டேரக்ஷன் இங்கே வந்தாச்சு இப்போ இது பாசிட்டிவாக மாறிடும் இது நெகட்டிவாக மாறிடும் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் அப்போ இந்த பக்கம் அக்சலரேட் பண்ணும் அக்சலரேட் பண்ணாச்சு இந்த இடத்துல வந்ததும் என்ன ஆகுது இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடையாது அப்போ இட் வில் சேஞ்ச் இட்ஸ் டேரக்ஷன் ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இங்கே வந்ததும் மறுபடியும் வந்து திஸ் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் திஸ் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ் ஸோ அக்சலரேட் பண்ணும் மறுபடியும் இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடையாது ஸோ இட் வில் சேஞ்ச் இட்ஸ் டேரக்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நடக்கும் ஃபைனலாக அதை வந்து நம்ம வெளியே கொண்டு போயிடுவோம் அப்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதனுடைய ரேடியஸ் ரைட் இதனுடைய ரேடியஸ் வந்து வில் பி ஈக்குவல் டு டீஸ் ரேடியஸ் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி என்னுடைய ரேடியஸ் வந்து ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷனுக்கும் என்னுடைய ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகிறனால இட் ஃபார்ம்ஸ் ஹெலிக்ஸ் லைக் மோஷன் விச் மீன் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் மோஷன் வந்து நமக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த பக்கம் வெளியே வெளியே போகும்போது பயங்கர எனர்ஜி பயங்கர கைனட்டிக் எனர்ஜியோடு அதை வந்து வெளியே வரும் ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் இப்போ இந்
एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्यू वी बी अम्मा बा सो इन दर तले इंगे रखकर वो वी यू इंगे रखकर वो वी इंग कैंसल आ रही है सो वी विच इज इक्वल टू क्यू बी इन द आर इंगे पे रही है सो दिस आर इज नथिंग बट रेडियस अपो नम्मा कैपिटल आर न पाइंट बढ़ती क्ला डिवाइडेड बाय इन द यम इंगे वंदर सो दिस इज द वेलोसिटी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल अपो इन दर तले पाती क्या ना देर इज ए फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी अपनी इंद्र यहाँ सर बोल रहे हैं इंद्र तले यहाँ पाइंट बढ़ते रहो अपनी ना यानि कौन द इट इस रिवॉल्विंग लाइक दिस अपो यानि किंद ऑसिलेटर ला इरको कुड़िया फ्रीक्वेंसी हो इधर इरको कुड़िया फ्रीक्वेंसी है ना आगो अपनी ना इट विल बी इक्वल ये बड़े इंगेर इंद इंगे पोकम बोल इंद ऑफ साइकिल करेक्टा अंदर पादी संदर्भ पादी वाले क्यों पातिंग आप लेना ये लोग ये इन द आसिलेटर उड़े फ्रीक्वेंसियों इधर लोग को कुड़ी फ्रीक्वेंसी अपनी रखो इक्वल आ रखो आज इधर हम बुकले वंदे V A इक्वल टू V C ने कुर्तर पाएंगे ओके बाद आदि इक्वल आ ये रखो राइट सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपनी कुड़े हम को � रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी इलेना फ्रीक्वेंसी अपनी इधर नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकेंड अपनी इनको डन नम्बर मंदु सोल्डर दूंडे सो इधर दा अंदर नम्बर करके कोडिया इंदर प्रॉपर डेफिनेशन एंड आदि माध्यमी इंदर टाइम पीरियड अपनी इधर ना इंदर चार्ज्ड पार्टिकल वंदे इंग्ये स्टार्ट आई अब ये वो रेवल complete revolution so what do we say? the time period is distance by velocity distance by velocity is the time so distance is 2 pi r so velocity just now we found q b r divided by m so here we can see this r cancel so finally i can say that 2 pi m divided by q times ये वाले सिंपल आर के बारे में टाइम पीरियड है अपन टाइम पीरियड डिप्ली ना अपन फ्रीक्वेंसी ना बार को फ्रीक्वेंसी इधर कपड़े रिसी प्रोकल दाने अपन क्यू बी बाय टू पाइ यम रंबस सिंपल आना विषय उन्हें बार गए टी सो टी अब डी इधर दोनों रिसी प्रोकल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी अपन फ्रीक्वेंसी अब वन बै टी अब इतम अब रेसिप्रोकेट पड़े अब फ्रीकोवेंसि कड़चिच सो दिस इज द फ्रीकोवेंसी अब अंत एलक्ट्रॉन वो मैक्सीम एनर्जी वे वो अब अक्सीम एनर्जी वन वि टाक अब दईनटिक एनर्जी सो बै टू एम वि स्कोयर अब जस्ट नो वि फंड वाट इज वि अब वि स्कोयर अब अब स्कोयर पड़े सो क्यू स्कोयर बी स्कोयर कैपिटल आर स्कोयर बै यम स्क्वायर, सो यम स्क्वायर है, सो इंगेर करो वो यम मो, इंगेर करो वो यम मो कैंसल आ रही चे, सो फाइनली आई कैन से दैट, सो इधर नोडी है मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी पाती के ना वन बाय टू क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय यम मैं, सो ये तो दाना हम करके कोडी है मैक्सिमम कैनेटिक एन पुरुमिया इधर निंग अब्जो पनिंग अभी ना यू विल कम टू नो व्हाट इट इस सरिंगला आप इधर वंदे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ओड़ा नमक वंदे वैल्यू आ रहे थे अब इन सोल रांगा इन्होंने यार रेडियस इंक्रीज आगे इंक्रीज आगे इन्होंने यार काइनेटिक एनर्जी आधी को मार्केट एप होगे अब इन तो पार्टिकल रुम्ब सिंपल आना कॉन्सेप्ट था पुरुमिया अब्जर्व पन अंगे पुरुमिया इंद वीडियो पातिंग आप डिनावे इंद टॉपिक उंगल को रुम्ब इजी आर कपोगे था थैंक यू हेल्प अदिस विथ अ स्माइल